వెల్కమ్ టు మన షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం మిక్సీ కూడా అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్ గా కరెక్ట్ కొలతలతో టమాటా పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపిస్తానండి ఇది బ్యాచులర్స్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్స్ కూడా కొత్తగా వంట నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ కొలతలతో చేసుకున్నారంటే టమాటా పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇది ఒక నెల పైనే మీకు నిలువ ఉంటుందండి ఈ పచ్చడిని మీరు అన్నంలోకి ఏదైనా టిఫిన్స్ లోకి దేంట్లో పైనా తినొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను హాఫ్ కిలో టమాటాలు తీసుకున్నానండి మీకు హాఫ్ కిలో పచ్చడి చూపిస్తున్నాను ఈ టమాటాలు మీరు ఎంచుకునేటప్పుడు బాగా పండు ఉండాలి చూడండి మంచి కలర్ ఉన్నాయి కదా ఇలా కలర్ ఉన్నాయంటే బాగా పండి మనకి పచ్చడి అనేది మంచి కలర్ వస్తుంది అలాగే ఇలా ప్రెస్ చేసి చూసారంటే మీరు గట్టిగా ఉండాలి టమాటా బాగా పండి ఉండాలి గట్టిగా ఉండాలి అలాంటి టమాటాలని ఎంచుకోండి పచ్చడికి అయితే అలాంటి టమాటాలు అయితే మీకు ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటుంది ప్లస్ చూడడానికి పచ్చడి మంచి కలర్ ఉంటుంది ఇలా హాఫ్ కిలో టమాటాలు తీసుకున్న తర్వాత వీటిని రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కోండి కడుక్కున్న తర్వాత ఇలా ఒక క్లాత్ తీసుకొని పొడి క్లాత్ తీసుకొని బాగా తుడుచుకోండి తుడుచుకొని ఏదైనా ప్లేట్ లో పెట్టుకోండి ఇలా టమాటాలు మొత్తం శుభ్రంగా తుడిచి పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్యాన్ కింద ఒక అరగంట పాటు ఇలానే పెట్టేయండి ఎక్కడైనా మనకి తడు ఉన్నా కానీ శుభ్రంగా ఆరిపోతాయి ఈ లోపు మీరు వంద గ్రాముల చింతపండు తీసుకోండి హాఫ్ కిలో టమాటాలకి వంద గ్రాముల చింతపండు సరిపోతుందండి ఒకవేళ మీరు కిలో పచ్చడి పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే రెండు వందల గ్రాములు చింతపండు తీసుకోండి ఈ చింతపండుని ఈ విధంగా విడ తీసుకోండి చిన్న చిన్నగా మనం మిక్సీకి ఏం వేయడం లేదు కాబట్టి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా విడ తీసుకున్నారంటే మనకి టమాటాల్లో వేసినప్పుడు తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఈ చింతపండులో ఇలా ఈనాలు కానీ ఇత్తనాలు కానీ ఉన్నాయంటే వీటిని తీసేసుకోండి తీసేసుకొని ఈ చింతపండుని ఇలా శుభ్రం చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక అరగంట తర్వాత టమాటాలు చూసారంటే మనకి బాగా ఆరిపోయి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఈజీగా మగ్గిపోతాయి ముక్కలు మనకి పెద్దగా కనిపించవండి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకోండి చూసారా అన్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా బాండిల్ పెట్టుకొని రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ టమాటా ముక్కలు మొత్తం వేసుకోవాలి దీంట్లోనే ఈ చింతపండు కూడా వేసేసుకోండి ఈ చింతపండు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో మూత తీసి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఈ చింతపండు ఈ టమాటా మనకి బాగా మెత్తబడిపోవాలండి అలా మెత్తబడేంత వరకు మీరు ఇలా కలుపుకొని మరలా మూత పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మూత తీసి చూడండి చూసారా మనకి టమాటా అలాగే చింతపండు రెండు బాగా మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఈ గరిట తీసుకొని ఈ విధంగా అనుకుంటూ ఉన్నారంటే ఈ టమాటా ఈ చింతపండు బాగా మెత్తబడిపోతాయండి మనకి గుజ్జు లాగా వస్తుంది గరిట తీసుకొని ఈ విధంగా బాగా ప్రెస్ చేస్తూ అనండి మనకి మిక్సీతో ఏం పని లేకుండానే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి మిక్సీలో వేసుకుంటే కాస్త టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది ఇలా వేరేగా ఉంటుంది ఈ విధంగానే బాగుంటుందండి టేస్ట్ మిక్సీలో వేసుకునే కంటే బ్యాచులర్స్ కి మిక్సీలు ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా గరిటి తోటి మెత్తగా మెదుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు కారం వేసుకోవాలండి ఈ కారం మనం హాఫ్ కిలో టమాటాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి వంద గ్రాములు కారం పడుతుందండి వంద గ్రాములు అంటే ఈ టీ గ్లాస్ తో కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది ఇది టీ గ్లాస్ గెద్దె దాకా ఉంటుందండి వెనకటి రోజుల్లో గెద్దెల్లో కొలుచుకునే వాళ్ళు వంద గ్రాములు కారం వేసుకుంటున్నాను మీకు ఈజీగా తెలియడం కోసం నేను టీ గ్లాస్ తో చూపిస్తున్నాను ఒక టీ గ్లాస్ సరిపోతుంది అలాగే ఉప్పు కూడా వంద గ్రాములు పడుతుందండి కొంతమంది ఉప్పు కొంచెం ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది కొంచెం తక్కువ తింటారు కాబట్టి నేను ఒక పావు గ్లాస్ తగ్గించాను అదే గ్లాస్ తోటి పావు గ్లాస్ తగ్గించాను ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఉప్పు చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు ఈ ఉప్పు కారం కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఈ ఉప్పు కారం వేసి కలుపుకునేటప్పుడే దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతు పొడి వేసుకోండి మెంతు పొడి ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదు వచ్చేస్తుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఆవు పొడి కూడా వేసుకోవచ్చండి నేను ఇక్కడ ఆవు పొడి వేయడం లేదు మీకు కావాలి అంటే ఆవు పొడి వేసుకోవచ్చు ఈ మెంతు పొడి కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి ఈ మెంతులు కూడా నేను వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్నానండి ఆ మెంతి పొడి వేసుకోవాలి పచ్చి మెంతు పొడి వేసుకోవద్దు వేయించి పొడి చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా అన్ని వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి దీన్ని మీరు మొత్తం పోపు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే దీన్ని ఇలాగే డైరెక్ట్ గా బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత గాజ్ సీసాలో స్టోర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని మీకు ఎప్పుడైనా తినాలి ప
ఎందుకంటే మొత్తం పోపు పెట్టుకునైనా నిలువు ఉంచుకున్నా కానీ ఒక వన్ మంత్ పైనే నిలువు ఉంటుందండి కాకపోతే మొత్తం పోపు పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే పచ్చళ్ళకి మనకి ఆయిల్ ఉంటేనే బూజు పట్టకుండా ఉంటుంది పాడైపోకుండా ఉంటుంది లేదు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పోపు పెట్టుకున్నా కానీ సరిపోతుంది మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఇక్కడ మొత్తం పోపు పెట్టుకుని స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ లో నేను ఒక టీ గ్లాసు ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను ఇది వంద గ్రాముల దాకా ఉంటుందండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకున్నాను ఈ ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసుకోండి ఒక పదిహేను దాకా వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే నాలుగైదు ఎండు మిరపకాయలు రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ పోపుని చల్లారనివ్వండి చల్లారిన తర్వాత మనం ఆ పచ్చడి వేసుకుందాం ఈ పోపు బాగా చల్లారిన తర్వాత ఈ పచ్చడిని వేసుకొని కలుపుకోండి పచ్చడి మొత్తం వేసుకొని బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి దీంట్లో లాస్ట్ గా నేను కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకుంటున్నానండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు బాగుంటుంది టేస్ట్ జీలకర్ర పొడి వేసుకుంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను ఇది మొత్తం బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత ఏదైనా పొడిగా ఉన్న గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే మీకు వన్ మంత్ పైనే నిల్వ ఉంటుందండి మనం సంవత్సరం పాటు పెట్టుకునే పచ్చడి కంటే మనకి ఎప్పుడు మార్కెట్ లో టమాటాలు దొరుకుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి నెలకు ఒకసారి ఫ్రెష్ గా ఇలా చేసి పెట్టుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ ఉప్పు అనేది కూడా నేను కొంచెం తగ్గించాను కదా ఒక పావు గ్లాస్ తగ్గించానండి ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఈ ఉప్పుని ఈ కారాన్ని ఈ పచ్చడి బాగా పీల్చుకుంటుంది అప్పుడు కాస్త ఉప్పు చూసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ వేసేస్తాం అనుకోండి మళ్ళీ ఉప్పు కసమైపోతే కష్టమైపోతుంది అందుకని కొంచెం తగ్గించాను రెండు రోజుల తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను అంతే చాలా సింపుల్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మిక్సీ కూడా అవసరం లేదు మనకి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి